ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಶಾ ಗೌರಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಸಿವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆದಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಕುದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರುಚಿಯಾದ ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇದು ಇದು ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಣಮೆಣಸು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ಸಾಸಿವೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಮರು ದಿವಸ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣಾದ ಕಾರಣ ಕೊಯ್ದಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಗುತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹುಳಿ ಇದ್ದ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಹುಳಿ ಸಿಹಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಇದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಹುಳಿ ಸೊನೆ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಮಳ ಒಂದೊಂದು ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಮಳ ಒಂದೊಂದು ರುಚಿ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು ಸಿಪ್ಪೆಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕುದಿಸಿದ ನೀರೇ ಹಾಕುವುದು ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ರಸವನ್ನು ಈ ಮಾವಿನ ಜೊತೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈ ಥರ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಸರು ಸಾಸಿವೆ ಅಂತಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸು ಖಾರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆದದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕಿದ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಆಯಿತು ಸಾಸಿವೆಗೆ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಆಗಿದೆ
ಸಾಸಿವೆಗೆ ಸಾಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮೆಣ ಸಾಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಬರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಥವಾ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಲನ್